بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید آپ کو خصوصی رمضان ٹرانسویشن پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی ہمارا رمضان میں آج ہم آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر آئے ہیں اس موضوع کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے اور ایمان مفصل یقینی طور پر اگر ہم سب کو یاد ہو جو کچھ اس طرح سے اس کا ترجمہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر یہ عقیدہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں کہ قرآن پاک میں تقریباً اٹھانوے بار اس سے زیادہ لیکن کم از کم جو میری علم میں آیا ہے اٹھانوے آیات ایسی ہیں جس میں اٹھائے جانے کا رب کی طرف پلٹنے کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے سو بار بار ہمیں جو یاد دلائے جا رہا ہے کہ ایک رب ہے جس نے پیدا کیا ہے اور اس کے بعد اسی کی طرف لوٹنا ہے یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہم ہے اس لیے کہ ایمان کا جو تقاضہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گی یہ صحیح بخاری کی حدیث اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ اکرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اس کے فرشتوں پر اللہ سے ملنے پر اور اس کے پیغمبروں کا یقین کرے اور مر کر جی اٹھنے کو مانے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جواب دہی کو مانے اس نے دوبارہ پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کو پوجے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے نماز کو ٹھیک ادا کرے اور زکاة ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اس نے دوبارہ سوال کیا کہ پھر احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کو تو اس طرح سے اس کی عبادت کرے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اتنا خیال ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اور میں تجھے اس کی نشانیاں بتلائی دیتی ہوں پھر انہوں نے وہ نشانیاں کچھ بتائیں جو کہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو ہم بہت ساری جگہوں پر پڑھ چکے ہیں اور پھر بتایا کہ قیامت غیب کی ان پانچ باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس کے بعد سورہ لکمان کی ایک آیت مبارکہ جو ہے وہ تلاوت کی بے شک اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی اور پھر آخر تک جب آیت مبارکہ تلاوت کی تو وہ شخص جو سوال کر رہا تھا اٹھ کے چلا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے کہا کہ جاؤ ذرا باہر سے اس کو ڈھونڈ کر واپس لاؤ صحابہ اکرام اس کی تلاش میں دوڑے تو وہ کہیں نہیں ملا جب واپس آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ متبسم ہوئے اور فرمایا کہ وہ جبرائیل امین تھے جو کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئی تھے سو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سوالات ہیں یہ ہماری زندگیوں میں کتنے اہم ہیں لیکن تقدیر کی جب بات کی جائے تو اسی سے جڑا ہوا ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم بقی میں ایک جنازے میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور تمام صحابہ اکرام ان کے گٹ بیٹھ جاتے ہیں آپ چڑی سے زمین کرید رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کوئی تم میں سے کوئی ایسا نہیں یا کوئی جان ایسی نہیں جس کا ٹھکانہ بہشت یا دوزخ دونوں میں سے کسی ایک جگہ لکھا نہ ہو اور یہ بھی کہ وہ نیک بخت ہوگی یا بد بخت تو صحابہ اکرام میں سے کسی ایک نے پوچھا کہ پھر ہم اپنے قسمت کے لکھے پر بھروسہ کیوں نہ کر لیں اور عمل کرنا کوشش کرنا چھوڑ کیوں نہ دیں کیونکہ جس کا نام نیک بختوں میں لکھا گیا ہے وہ جتنی مرضی کوشش کرتا رہے اگر اس کا نام جو ہے وہ برے لوگوں میں لکھا ہوئے تو وہ ضرور بدی کی طرف جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا نام نیک بختوں میں ہے ان کو نیک کام کی توفیق ملے گی اور پھر صورت اللیل جو ہے اس کی آیت مبارکہ تلاوت کی جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے تو جو وہ جس نے دیا اور پرہیز کاری کی اور سب سے اچھی کو سچ بانا تو بہت جلد ہم اسے آسانیہ مہیا کر دیں گے اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی کو جھٹلایا تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے اور اس کا مال اسے کسی کام میں نہیں آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہمی مالک ہیں تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بڑک رہی ہے نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت جس نے جھٹلایا اور مو پھیرا اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو پرہیزگار ہوگا جو اپنا مال دیتا ہے کہ سترا ہو اور کسی پر اس کا کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے صرف اپنی رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہو سو یہ عقیدہ آج ہم اس کے بارے میں بات چیت کریں گے اور گفتگو کے لئے میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق انٹرنیشنل اسلامی کی نیویسٹی اسلامباد میں پڑھاتے ہیں بہت شکریہ تشریف آبری کا اور ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہم نے آج سٹوڈیو میں دعوت
ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में मरने के बाद जी उठने पर अल्लाह के सामने पेश होने पर अपने अमाल की जवाबदही पर यकीन जो है ये कितना ज़रूरी है कि अठानवे बार कुरान पाक मुतद जगहों पर इसका तस्करा भी कर रहा है और ताक़द भी कर रहा है बसमीम आपका और पी टी वी न्यूज़ आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि इस अहम मौजू पर मुझे गुफ्तु के लिए दावत दी हमारे दीन इस्लाम में जिसे हम शरीत कहते हैं शरीत बुनियादी तौर पर दो तसवर के मजमू का नाम है एक है अकीदा और एक है अमल अकीदा वो पूरा लाह अमल तय करता है और उसकी अहमियत के अमल इंसान का कैसा होगा ये सारा का सारा इनहसार उस अकीदे के ऊपर है और जो अमल है ये फिर दो हिस्सों का नाम है एक है फिक और एक है तसवफ़ जिसे हम फिका कहते हैं बुनियादी तौर पर वो अहकाम इलाही को जानने और समझने का नाम है और जो तसवफ़ हम कहते हैं वो उन्हीं अहकाम इलाही को नुक़ कमाल पर बजा लाने के आदाब सिखाने का नाम है तो फिका और तसवफ़ दोनों मिलकर ये अमल बनाते हैं अब अमल इंसान का कैसा होगा ये इनहसार करता है इंसान के अकीदे के ऊपर अब अकीदा जो है जिस तरह के आपने ईमान मुफसल के ऊपर कहा कि आमन तो बिल्ला व मलाइकत ही वक़ोत तो ही वरसल ही व आखरत ये जितने भी हमारे अकायद हैं ये तय करते हैं कि इंसान का अमल अब कैसा होगा अब मिसाल के तौर पर एक तरफ वो फ़र्द है जिसका अकीदा ये है कि कोई खुदा नहीं कायनत एक हादसाती वजूद है मेरा वजूद एक हादसा है ज़िंदगी यही है मरने के बाद कुछ नहीं होगा मुझे किसी के सामने जवाब दे नहीं होना मैं जो कर रहा हूँ सो कर रहा हूँ एक तरफ वो फ़र्द है दूसरी तरफ वो फ़र्द है जिसका अकीदा ये है कि अल्लाह है मेरा खालिक है मेरी हैसियत इस कायनत में नायब की है मैं उसके सामने जवाब दे हूँ जब भी मुझे उठाया जाएगा उसके सामने अपने अमाल का जवाब दूंगा ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी या कुछ नहीं होगा एक तरफ ये अमल है अब इन दो अफराद को जब हम खड़े होकर तजिया करते हैं कि इनके अमल कैसे होंगे तो दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता है एक तरफ वो जिसको जिसका कोई ईमान नहीं वो सरासर अपनी ख्वाहिशात की तकलीद में जाएगा और दूसरी तरफ वो जिसको ये है कि अल्लाह है कोई मौजूद है जो जिसकी नज़र मेरे माल पर है लिहाजा मेरे साथ मुझे उसके सामने जवाब दे होना पड़ेगा तो उसके अमल जो है फिर हर कदम कदम पर वो ये सोचेगा कि मुझे ये काम नहीं करना इसलिए नहीं करना कि मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा ये उसको नाराजगी का सबब बनेगा वो जिंदगी गुजारेगा ही इस अंदाज में कि जो मर्जी उसके रब की और खालिक की हो बिल्कुल सही जैसे आपने फरमाया कि ये शायद कुछ ऐसे लोगों का अकीदा हो जो यकीन नहीं रखते ईमान नहीं रखते बदकिस्मती से आ, हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं कि अगर अकीद आखरत हमारे अंदर रासक हो और हमें यकीन हो कि हमें रब देख रहा है और हम उठाए जाएंगे और जो हम कर रहे हैं उसके जवाबदेह भी होंगे तो हम यकीन वो ना करें जो कि हम कर रहे होते हैं सो हम लफ्जी तौर पर तो इकरार कर रहे होते हैं और ईमान मुफसिल जो है उसकी उसकी तकरार भी कर रहे होते हैं लेकिन हमारे अमल जो है वो उसकी तायद नहीं कर रहे होते तो फिर देखिए कुरान मजीद में सूरत हजरात के अंदर ये अल्लाह ने कुरान मजीद में आया कि जब आराब हजू नबी रहा वसलम की बारगाह में हाजिर हुए तो कहा कि कौलत आराब व अमन्ना यार रसोल हम आप पर ईमान लाए तो अल्लाह ताली ने फरमाया कि महबूब आप इनसे कहिए कि ये ना कहो कि आमन्ना तुम ये कहो कि वलाकिन कुलू असलम ना कहो कि हम इस्लाम लाए अब ईमान और इस्लाम में फ़र्क ये था कि बुनियादी तौर पर जो ईमान है वह इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब का नाम है कि जहाँ तुम्हारा ज़ुबान जो बोल रही है तुम्हारा दिल भी तुम्हारी ज़ुबान का साथ दे रहा हो ऐसा ना हो कि ज़ुबान पर तो तुम्हारी कोई और राग हो और दिल में तुम्हारे कोई और मामला चल रहे हों लिहाजा दिल और ज़ुबान को तुमने एक साथ ले कर चलना है इसीलिए हज़रत इकबाल ने कहा था कि दिल मुर्दा दिल नहीं इसे जिंदा कर दोबारा कि इसी से है उम्मतों के मर्ज कोहन का चारा यानी जुबान से कुछ कह भी दिया तो कुछ भी हासिल नहीं होना जब तक कि तुम्हारा दिल उस बात की गवाही ना दे जुबान से कह भी दिया ला ला तो क्या, क्या हासिल दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं बिल्कुल सही लेकिन अब एक मुझे पंजाबी का एक शेर जो है वो भी याद आ गया है असी कल नहीं जनाब इतने होर ने खराब जो होगा हिसाब उदो देख लाँगे तो, तो ये भी एक बहुत सारे लोगों का वो है कि जनाब किसने देखा है किसको पता है इस बारे में कुरान पाक अट्ठानवे बार ये माह जो है ये नजूल कुरान पाक के हवाले से बाबरकत है इसमें एक रात है जिसमें वो कुरान पाक जो है वो नाजिल हुआ और वो रात की इबादत जो है वो हज़ारों महीनों से की इबादत से अफजल है लेकिन इस कुरान पाक का जो पैगाम है वो तो हम समझते नहीं 
اب دیکھنے قرآن مجید کا جو حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو نبوت کی جو قرآن مجید کا نزول کا زمانہ ہے وہ تیئیس سال کا زمانہ ہے تیرہ سال آپ کی مکی زندگی کے دس سال آپ کی مدنی زندگی کے اچھا قرآن مجید کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے مکی صورتیں اور مدنی صورتیں مکی صورتیں جو نازل ہوتی رہیں قرآن مکہ کے زمانے کے اندر آپ ان کے مضامین کو دیکھ لیں اس کے تمام مضامین میں آپ کو کہیں پر بھی احکام شریعت نماز روزہ حج زکوٰۃ آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئیں گے وہاں نظر کیا آئے گا وہاں آپ کو عقائد کی درستگی نظر آئے گی اللہ پر ایمان لے آؤ رسول پر ایمان لے آؤ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں اللہ کی مخلوق ہے معصوم ہیں رسولوں پر ایمان لاؤ تم سے پہلے بھی انبیاء گزرے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے تقدیر کی خیر بھی اللہ کی جانب سے ہے تقدیر کا شر بھی اللہ کی جانب سے ہے تم جو اپنی جبین نیاز کو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جا کر رگڑتے ہو اور انسان کی تزلیل کرتے ہو اس سے باز آ جب باز آ جاؤ اللہ نے تمہیں چاند ستارے یہ ساری تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے تم نے الٹا انہیں مخدوم بنا کے رکھ دیا ہے تو انسان ہم نے تمہیں اشرف المخلوق بنایا تو انسان کے ان پوری مکی زندگی کے تیرہ سالہ دور کے اندر انسان کو یہ احساس دلایا کہ پہلے تمہارے عقائد کی درستگی ہوگی عمل ابھی نہیں آیا کیوں نہیں آیا اس لیے کہ جب تک عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا تو عمل کا جتنا بھی کر لیں عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا جب تک کہ آپ کے عقائد درست نہیں ہوں گے اب دیکھ لیجئے وہ قوم جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے وہی قوم تھی نظریہ درست ہوا تو پھر وہی بیٹی جو ان کی عزت پر بٹا لگا شمار ہوتی تھی وہی ان کی آنکھوں کا نور بن گئی وہ بچیاں جو کبھی ان کے لیے آر کا باعث ہوتی تھیں وہیں پر یہ اعلان بھی ہو رہا ہے کہ جو اپنی دو بیٹیوں کی تربیت کرے گا اور پھر انہیں ان کی شادی کرے گا تو قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ یوں اٹھایا جائے گا حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا تو وہاں یہ جو نظریات حضور نے بدل کے رکھ دیے پھر دنیا نے دیکھا وہ جو دنیا کی اجڑ اور جاہل ترین قوم تھی وہ دنیا کے معلم بن کر اٹھے اور پوری دنیا پہ وہ چھا گئے انقلاب پیدا کر دیا یہ بنیادی طور پر عقیدہ آخرت ہی تھا بالکل سے اس عقیدے کو پیدا کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس عقیدے کو کس طرح سے ہم اس کی تبلیغ کریں کس طرح سے اس کو اپنے بچوں پہ اس کے اوپر یقین جو ہے وہ مضبوط کریں کیونکہ جیسے آپ نے کہا مکی آیات میرے سامنے بہت ساری کھلی ہوئی ہیں اور اس میں مخاطب جو ہے وہ یہی ہے کہ کافر سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے تو کہہ دے کہ مجھے اپنے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہیں بتایا جائے گا اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے اور بہت ساری ایسی آیت مبارکہ ہیں جس میں کہ ہر بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ کیا امال کرتے ہیں وہ انسان کے گلے میں لٹکا دیے گئے ہیں وہ امال نامہ اور جب قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا تو انسان کہے گا اس میں تو چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے وہ بھی میری لکھی ہوئی ہے تو یہ یہ جسے کہنا چاہیے خود احتسابی کا یہ جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ طے کیا ہے یہ کیسے انسان اپنے اندر اس کی بنیادی ایک وجہ جو ہماری یہ ہے وہ حضرت اقبال نے جس طرح کہا تھا وہ معزز تھے مسلمان وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر بنیادی طور پر ہم نے زندگی کی رفتار کو بڑھانے کے لیے ترقی کے نام پر جو کچھ بھی اپنا کے رکھا ہے وہ ہمیں قرآن سے ڈیویٹ کر گیا ہے جب تک ہم قرآن سے کنورج نہیں کریں گے تب تک ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر زندہ نہیں ہو سکتی جیسے حضرت علامہ نے کہا تھا اصل میں وہ ایک بزرگ کے پاس لے کے گئے جی میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے پیر صاحب آپ ذرا میرے بیٹے کو منع کر دیں تو پیر صاحب نے کہا کہ کل آنا تو پھر وہ اگلے دن گیا اور کل پھر پیر صاحب نے اس کو کہا کہ بیٹا گڑ نہ کھایا کرو تو مرید نے کہا حضور اگر یہی جملہ ہی بولنا تھا تو کل بھی تو ہم حاضر تھے اب کل فرما دیتے تو پیر صاحب نے فرمایا اصل میں کل میں نے خود کھایا ہوا تھا تو میں جو کہتا اس کا اثر نہ ہوتا بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب ہم وائز واز کر رہا ہے اصل چیز سامنے والے کی یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں وہ اس کی اپنی ذات پہ بھی اس کی جھلک ہے کہ نہیں ہے بنیادی طور پر یہ عمل تھا حضرت علامہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال وہ شاعر کی نوا مردہ و افسردہ افکار میں سر مست نہ خابیدہ نہ بیدار وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو وہ جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار تو مستی کردار کا فقدان ہے ہم اپنی زبان سے کہہ تو دیتے ہیں ہم خلوتوں میں ہمارے معاملات اور ہیں جلوتوں میں ہمارے معاملات یہ آپ مطلب آپ نے پہلی دفعہ یہ علامہ اقبال کا یہ جو ہے کوٹ کیا ہے یہ جو نظم ہے مصرا ہے یہ عموماً وہ لوگ لبرلس کوٹ کر دیتے ہیں لیکن خود جو لوگ ملاز ہیں یا مولوی حضرات ہیں یا اہل علم لوگ ہیں وہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے
ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا اور اللہ ان کے امتی بننے کی خوش نصیبی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوئی میں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درخواست کروں گی سید جباد حیدر نقوی صاحب سے سجی ہے میں ہے
जो नसल दर नसल जुबा से दिल में उतरता है लतीफ है लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल क्योंकि माँ सब जानती है लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल आइए ऐसे ही अपना दस्तरखान बढ़ाएं पर सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि ये सिलसिला पूरे साल चलते रहना चाहिए आपके जज्बे और मोहब्बतों में शामिल रहेगा शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति का प्यार और रसम तो बढ़ाए अपना दस्तरखान सरासा शाहताज सेहत भरी खुशियों का राज जो नस्ल दर नस्ल जुबा से दिल में उतरता है लतीफ है लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल क्योंकि माँ सब जानती है लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल बरक माह रमजान का दूसरा अशरा बाय से मगफरत है गुनाहों को बख्श दे और मेरी तोबा कबूल फरमा जिधर वो आली मकाम होगा इर्शाद बारी ताला अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है पहले किताब ने अगर इससे पहले इख्तलाफ किया तो इल्म आने के बाद किया आपस की दुश्मनी की वजह से और जो भी अल्लाह की आयत का इनकार करता है जान ले अल्लाह हिसाब लेने में देर नहीं करता रमजान ट्रांसमिशन में जहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं अकीद आखरत के हवाले से और ईमान मुफसल के हवाले से और अकीद आखरत में आपके सामने जो है एक आयत मुबारक सुर यासीन की जो है वो रखना चाहूँगी क्या आदमी को मालूम नहीं कि हमने उसको नुतफ़े से पैदा किया फिर वो खुलम खुला मुकाबल बनकर झगड़ने लगा और हमारी नस्बत बातें बनाने लगा और अपनी असलियत को भूल गया कहता है कौन है कि हड्डियाँ गल कर खाक हो गई होंगी तो वो उनको जिंदा करके खड़ा करेगा तू कह दे कि जिसने हड्डियों को अव्वल बार पैदा किया था वही इनको दोबारा जिंदा करेगा वो सब का पैदा करना जानता है वही है कि बाज हरे दरख्तों से तुम्हारे लिए आग पैदा करता है और फिर तुम उससे आग सुलगा लेते हो क्या जिसने आसमान और जमीन पैदा किए हैं वो इस पर कादिर नहीं कि इन जैसे और दोबारा पैदा कर सके और इसके बाद आप यकीन सुरैयासिन की तलावत करते रहते होंगे ये हमने बारह तस्करा देखा है डॉक्टर साहब डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक जो कि आज मेरे साथ इस टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर साहब के जो कुफार थे वो इस बात पे बड़ा जिसे कहना चाहिए हंसी मजाक जो है वो किया करते थे कि ये आप क्या कह रहे हैं अगर ऐसे है तो हमारे बुजुर्गों को जो है वो तो जिंदा करें उनके बारे में तो बताएं ये कैसे हो गया कि हम खाक हो जाएंगे तो फिर उठाए जाएंगे वो इस तहजा वो बद एतमादी बेयकनी आज तक हमारे यहाँ कहीं ना कहीं मौजूद है बल्कि काफिर उबई बिन खल्फ ये जो आयत आपने सूरत आयत पढ़ी इसके शान नज़ुल में ये आयत बाद में नाजिल हुई वो उबई बिन खल्फ मक् में थे जो जब आप अकायद की दुरुस्ती हो रही थी तो जब ये बात चली कि सरकार ने एक नया तस्वर दिया कि मरने के बाद जी उठना है एक और ज़िंदगी का तस्वर है तो उबई बिन खल्फ एक हड्डी उठा के लाया एक आदमी की और वो हड्डी खोखली थी और हजूर के सामने आकर उसने उस खोखली हड्डी में फोंका और कहा कि मोहम्मद देखो इसमें से हवा गुजरती है तो क्या ये हड्डी भी उठाई जाएगी तो हजूर ने फरमाया हाँ ये हड्डी भी उठाई जाएगी और फिर उसने हड्डियों को भुरना शुरू कर दिया वो गली हुई थी तो कहा कि देखो मोहम्मद क्या कहता है 
کہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہڈی اٹھائی جائے گی پھر وہ ٹھٹھا مذاق کرتے ہوئے چلتے تھے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کیا تمہیں جب تم نہیں تھے حل عطا علی انسان خین و منت دہر لم یقون شاہ مذکورہ کیا انسان کو یاد نہیں کہ اس پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے کہ جب وہ کوئی قابل قدر چیز تھا ہی نہیں ہم تو اس کو عدم سے وجود میں لے کے آئے اب بتاؤ مجھے تمہیں عدم سے وجود میں لانا مشکل تھا یا تمہارے آلریڈی سٹرکچر کو صرف اس کے اوپر گوشت چڑھانا مشکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کہا کیونکہ اربوں انسان ہوں گے ان کو ایک ساتھ کیسے اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جتنے اربوں بھی انسان ہو اللہ کے لیے ان کو ایسے ہی اٹھانا ہے کا نفس واحدہ جیسے کسی ایک انسان کو کھڑا کر دینا تو اللہ تعالیٰ امر کون فرمائے گا اور سارے کے سارے انسان پھر سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے بالکل سیج اتنی تاکید کی گئی ہے دو چیزوں کے اوپر بہت زیادہ تاکید ہے ایک ہے شرک ایک ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان دوسرا شرک سے اجتناب کا حکم اور تیسرا ہے عقیدہ آخرت مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان پورا قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں انہی چیزوں کی تاکید کرتا دکھائی دیتا ہے جن لوگوں نے یہ اس عقیدے کے اوپر مضبوطی سے قائم ہوئے ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں ان کے زندگیوں میں کیا تبدیلی آئی جب انہوں نے اس کو سمجھا اور مانا جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الزری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ضیاء النبی کی سیرت النبی پر مارکت الرا تصنیف لکھی اس میں جو پہلی جلد ہے وہ صرف عرب کے اس بات کے اوپر ہے کہ عرب کا انتخاب کیوں کیا اس میں بتایا گیا کہ عرب میں کس طرح کی جاہلانہ رسومات تھیں اور ارد گرد کے رومن امپائر وہاں پر کیا کیفیت چل رہی تھی اور عرب میں کیا تھا اور عرب کی پوری جہالت کو وہاں پر دکھایا گیا اور پھر اس کے بعد وہاں پر حضرت جولمت نے آگے جا کر پھر دکھایا کہ ایک طرف یہ لوگ تھے اور ان کی زندگی کا یہ پیٹرن تھا اب اس کے بعد بدلاؤ کیا آیا ہے وہ بھی کمال کا ہے اب دیکھیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی معاشرے کے اندر رہنے والے جب خود خلیفہ امیر المومنین بنتے ہیں تو ایک دن گھر میں تشریف لائے بیگم نے حلوہ پیش کیا آپ نے حلوہ کھایا نہیں آپ نے پوچھا یہ حلوہ کہاں سے آیا انہوں نے کہا کہ آپ کی تنخواہ سے میں بچت کرتی رہی اور بچت سے پھر یہ حلوہ بنایا آپ نے پوچھا یہ بتاؤ میری جو آمدن تھی اس میں سے کتنا بچاتی رہی ہو انہوں نے کہا کہ حضور اتنا بچاتی رہی آپ نے خزانچی کو بلایا اور کہا کہ میری انکم تنخواہ میں سے اتنا پیسے کم کر دو کیونکہ یہ میری ضروریات سے زیادہ ہے کیوں تھا یہ بنیادی طور پر تصور یہ تھا کہ یہ مال تو میرا ہے ہی نہیں یہ مال ہے اللہ کے بندوں کا میرے پاس امانت ہے اگر اس کے اوپر میں خود اللہ تلّہ کرنے بیٹھ جاؤں گا تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جانا ہے مال کہاں سے کمایا کیسے کمایا آپ رسیدیں لے آؤ کہ تمہارے پاس یہ مال کیسے آیا اور پھر کہاں خرچ کیا یہ بھی تم سے پوچھا جانا ہے اور کیسے خرچ کیا تو پھر جن کا نظر جن کی آخرت پر تھی اور جنہوں نے اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ دیا تھا اور منافع کا سودا کیا تھا ان کی زندگی پھر یہ تھی اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم یعنی اسلامی سلطنت پوری دنیا میں جتنی انہوں نے بڑھائی تھی گیارہ سال کے اندر اتنا بڑا حکمران وہ بھی جب ایک جگہ سے ویرانے سے گزر رہا ہے تو دیکھا کہ ایک جنگل ہے وہاں پہ ایک خیمہ ہے دھواں اٹھ رہا ہے اپنے دو جو ان کے غلام تھے افلاح غالباً یا اسلم ان کا نام تھا ان کو لے کر گئے تو ایک عورت جو تھی اس کے بچے رو رہے تھے اور وہ ہنڈیا دیکھ چیز چڑھائی ہوئی تھی اور اس میں تین پتھر اور پانی ڈالا ہوا تھا تو حضرت عمر پوچھنے لگے کیا کر رہی ہو تو کہا کہ بچوں کے لیے ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے کچھ ہنڈیا پہ کھڑا ہے تاکہ ان کے بھوک اور پیٹ کو تسلی ہو جائے تو کہا کہ تم تمہارا تو امیر المومن تمہارا خیال نہیں رکھتا پھر وہ کوسنے لگ گئے حضرت عمر کو تو آپ نے کہا عمر کو کیا خبر کہ تم اس جنگل میں یہاں بیٹھی ہو تو کہا اگر عمر کو یہ خبر نہیں کہ میری کیفیت کیا ہے تو پھر میرا خلیفہ بننے کا بھی اسے کوئی حق نہیں تھا تو پھر حضرت عمر اسی وقت واپس آئے اور آ کر ایک گندم کے آٹے کی بوری اپنے پیٹ پہ لا دی اسلم نے کہا کہ حضور یہ مجھے عطا کر دیں تو آپ نے پاگل ہو گئے ہو قیامت کے دن کیا میرا بوجھ تو اٹھائے گا تو پھر آپ آئے اور پھر آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ جب واپس آئے اور اس کے لیے دیا اور آٹا گوندنے لگی تو آپ اس چولہے کی جو دھونی تھی اس کو جب پھونک دیتے تھے تو وہ دھواں آنکھوں میں جاتا تھا تو حضرت عمر کھانستے تھے اور روتے تھے اور پھر جو کہتا نا بندہ چلتا ہے بچوں کے ساتھ بچہ بن کے حضرت عمر پاؤں کے بل پنجوں پاؤں کی انگلیوں کے بل چلتے تھے ان کے بچوں کو ہنسانے کے لیے اور بار بار خود سے یہ کہتے تھے عمر ان کے بچوں کو رلایا ہے تو پھر ہنسانا بھی تمہیں پڑے گا تو یہ ہے وہ زندگی جو اللہ جو اس ایمان آخرت 
کے عقیدے نے ان کی زندگیوں کے دھارے بدل دیئے تھے کہاں ود اور کہاں یہ کہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہو اور رات کو سوتا نہیں ہے گلیوں میں چکر لگاتا ہے کہ کہیں میری سلطنت کے اندر فرات کے اس کنارے پر اگر کوئی کتہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا تو یہ ہے وہ عقیدہ آخرت جس نے انسان کو یا جو ہمیں یہ یقین دیتا ہے کہ دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ جو بہترین منصف ہے کیونکہ حساب کا دن فیصلے کا دن جو ہے وہ اسے قرار دیا گیا ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہوگی تو وہ بھی حاضر کی جائے گی اور کوئی بڑی سے چھوٹی سے چھوٹی برائی ہوگی تو وہ بھی پیش ہوگی حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہو یہی کہا تھا کہ بیٹا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا کیونکہ جو بھی تمہاری نیکی ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے نکال کے تمہارے سامنے رکھ دے گا اور کسی بھی گناہ کو کم تر نہ سمجھنا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب میزان پہ آئے گا تو میزان کی عدالت کا کمال یہ کہا ہے کہ آپ کے ہاں جو سب سے مینیوٹ ہمارے ہیں وہ ماشے تولے جب سونا تلتا ہے تو کہا اللہ کا میزان اتنا کمال کا ہے کہ جانور کے جسم پر جو تل ہے یا داغ ہے اس کا بھی میزان کے اوپر ایک وزن ہے اور وہ اس تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر عدل کرے گا تو معاملہ ایسا چاہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو میں اپنے الفاظ میں کہ قیامت کے دن پوچھا کہ غریب کون ہے غریب وہ جس کے پاس مال نہیں ہے آپ نے کہا نہیں غریب وہ ہے جو قیامت کے دن لے کر آئے گا نیکیوں کی امبار لیکن کسی کا حق اس کے ذمہ ہوگا تو تمام نیکیاں اس کی جو ہیں اس کو دے دی جائیں گی اور جب اگر پھر بھی حساب برابر نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں جو ہیں وہ اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی سو یہ تو اگر ہمارا یقین ہو تو ہم پھر نہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں نہ ہم کوئی بد عمالی کریں پھر تو معاشرہ بہت مثالی بن جائے کیا چیز آڑے آتی ہے جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہے ہم ان کی شفاعت پر یقین رکھتے ہیں ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں پھر ہمارا ہاتھ کیوں نہیں رکھتا ملاوٹ کرتے ہوئے زخیرہ اندوزی کرتے ہوئے ناجائز منافع خوری کرتے ہوئے رشوت لیتے ہوئے دیتے ہوئے سفارش کرتے ہوئے کسی کا حق مارتے ہوئے کسی سے زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے دیکھیں بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہم اس وقت جو بھی کر رہے ہیں ہم صرف زبان سے ہے ہم خلوتوں میں ہماری معاملات اور ہیں جلوتوں میں ہمارے معاملات اور ہیں ہم لوگوں میں بیٹھے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو جیسے ہی لوگوں کا معاملہ ہٹا ہمارے زندگی کے فوراں سٹائل بدل گئے ہمیں اب جل اب خلوت میں آگے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اب ہم اپنے معاملات کو خود یعنی کہ جو دل ہے وہ زبان اور دل یہ آپس میں مطابقت نہیں ہے جب تک یہ مطابقت قائم نہیں ہوگی ہمارے معاملات کبھی بھی نہیں صدر سکتے ہم میں سے ہر ایک میں اون وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ جب دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو چار انگلیاں آپ کے اپنی ذات کی طرف بھی اٹھتی ہیں کہ تم نے اپنی ذات کے اوپر کتنا کمال اس کے اوپر کیا ہے تو اس کے لیے پھر جب ہمیں وہ کہتا ہے نا ہم انسان ہیں نکالی کے عادی ہیں انسان کا بچہ ہے جب تک اسے پریکٹیکل کر کے نہیں دکھایا جائے گا اس وقت تک وہ سیکھے گا نہیں تو پھر اس لیے نکالی کا عادی ہے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ اس عقیدے سے اگر نابلد ہیں ان کے اندر اس پہ پختگی نہیں ہے تو ذمہ دار والدین ہیں اساتذہ ہیں دیکھیں میں جامعہ میں پڑھاتا ہوں محراب ہے کیا جہاں سے اس کی بار بار تاقید نہیں ہوتی جہاں سے عمر بالمعروف و نہیں انل منکر کا وجہ ایک فریضہ ہے وہ نہیں اس طرح سے سر انجام دیا جائے اصل میں ہمارے ساتھ ایک جو سٹریٹیجی یہ ہوئی ہے میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بنیادی طور پر مغرب نے ایک کام کیا تھا جو ان کے ہاں پہلی چار صدیاں تھیں فورٹین، ففٹین، سیونٹین اور ایٹین تھی یہ چار صدیاں ہیں جو مغرب آج آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد میں وہ چار صدیاں ہیں وہاں پر مذہب اور زندگی ان دونوں کے درمیان تفریق کی گئی اور تفریق کر کے کہا کہ بھی مذہب کو زندگیوں میں کوئی دخل حاصل نہیں میں معاملات کیا کروں مذہب ڈکٹیٹ نہیں کرے گا میں ایکنومکس میری کیسی چلے گی مذہب ڈکٹیٹ نہیں کرے گا کون ڈکٹیٹ کرے گا وہاں پر ہم خود ڈکٹیٹ کریں گے ریلیجن کو کوئی حق حاصل نہیں ہے ہم نے کیا کیا ہم بینگ مسلم ہمارے اوپر جہاں کہا کہ ادخلو فی السلم کافہ اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ خواہ تمہاری سیاست ہو معاشرت ہو معیشت ہو سماج ہو تمہارے ہر ہر عمر پر تمہاری اللہ کی نگاہت تمہارے لیکن اگر مکمل دین کو لاغو کیا جائے اگر اس کی تمام کوئی ایک جز کو لے لیا جائے اور باقی کو چھوڑ دیا جائے اگر زبانی تقاضے پورے کیا جائے اور عملی کو چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ دین مدین نہیں ہے رہے گا دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ آپ عدالتی نظام اسلامی لے آئیں اگر سیاست کا نظام آپ کا مغرب کا رہے گا تو وہ بھی پھر بگڑ جائے گا اب سیاست عدالت کی لگا اسلام کی لگا لیں گے عدالتی نظام دوسرا رکھیں گے پھر بگڑ جائے گا سیاست معاشرت اب ٹھیک کر دیں اسلام کے مطابق معاشی نظام کیپیٹلزم کا یا کمیونزم کا سود کا چلائیں گے تو پھر وہ سیاست معاشرت بھی خراب ہو جائے گی تو یہ سارے نظام انٹر کنیکٹڈ
उठाया जाता काश में दो काश में दो
خوش آمدید ہمارا رمضان ٹرانسمیشن میں اور بہت دعا ہے ہماری اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اپنے رب کے حضور کے وہ ہمیں کووڈ سے نجات دے پوری دنیا کو اس سے نجات دے اور مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستان کے اوپر اپنا رحم و کرم کا خاص سلسلہ کرے آپ کے سامنے ہی ہے کہ تشویشناک صورتحال جو ہے وہ ہوتی چلی جاری ہے آج جو امبات ہیں ایک سو اٹھارہ مزید امبات ہوگی ہیں پوری دنیا میں اگر ہم امبات کا جو ہے وہ جازہ لیں تو عالمی سطح پر اس وقت اکتیس لاکھ اب پندرہ ہزار افراد جو ہیں وہ لکمہ اجل بن چکے ہیں کرونا کی وبا کا شکار ہو کر یہ آپ کے سامنے فیکس ان فگرز ہیں جو کہ شہروں کے حساب سے ہیں لاہور میں صورتحال بہت تشویشناک ہے مردان میں کے پی میں صورتحال جو ہے بہت تشویشناک ہے پرسنٹیج جو ہے بہت اوپر چلی گی ہے پوزیٹیو آنے کی کیسز وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ایس او پیس کو نظر انداز کرتے ہیں اور اگر ویکسین دستیاب ہے بھی تو ہم اس کے بارے میں ابحام کا شکار ہیں اس وقت بہت ضروری ہے کہ جو ہدایات بار بار این سی او سی کی طرف سے دی جاری ہیں ان کے اوپر عمل درامت کیا جائے ماسک پہنا جائے ہاتھ بار بار دھوئے جائیں سماجی فاصلہ اختیار کیا جائے غیر ضروری طور پر حجوم میں جانے سے گریز کیا جائے اور اسی حوالے سے ہم نے ایک ریپورٹ کے لیے اس وقت رابطہ کیا ہے ڈاو انٹرنیشنل ہسپٹل میں ہمارے نمائندے موجود ہیں زبیر الدین جو ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے کہ کراچی میں کیا صورتحال ہے اس وقت کرونا کی وہاں پر کتنا یقینی بنایا جا رہا ہے این سی او سی کی طرف سے جاری کردہ حفاظتی اقدامات کو اور ایس او پیس پر عمل درامت کو اور ویکسین کی دستیابی اور لوگوں میں اس کے بارے میں کیا تاثر پایا جا رہا ہے جی زیال دین جی اس وقت میں ڈاؤ انٹرنیشنل ہسپیٹل میں موجود ہوں جس طریقے سے اس وقت کرونا کی صورتحال ہے اس میں کافی حد تک اضافہ ہو رہا ہے اور ہم نے پڑوسے ملک بھارت کی جو صورتحال دیکھی وہاں تو کافی حد تک تشویش ناک صورتحال ہو چکی ہے اسی حوالے سے اسی تناظر میں ان سی او سی کی بھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی کافی گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہے جبکہ عوام الناس سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایس او پیس کو فالو کریں ماسک لازمن پہنیں سینیٹائزر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور ایک دوسرے سے جب روابط بھی کریں تو چھے فٹ کا جو ہے ڈسٹنس ضرور رکھیں اس وقت میرے ساتھ جو ہے ڈاو انٹرنیشنل کے ایم ایس جو ہے ڈاکٹر عبدالقادر موجود ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سر اس وقت کیا صورتحال ہے ان سی او سی جو کر رہی ہے اور جو وہ گائیڈ لائنز دے رہے ہیں جس میں ہمارے سارے کے سارے انٹیگریٹڈ پروگرامز ہیں ہمارے لوگوں کے ہماری گورنمنٹ سن گورنمنٹ کے ایز ویل ایز اپس فیڈرل گورنمنٹ سے جو بھی ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے وہ لیٹر ان اسپٹ ہم انہی کی نظر کے حساب سے ہماری سن گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرواتی ہے ہمارا یہ سینٹر کھلا ہے تو یہ ماس ویکسینیشن سینٹر کے نام سے اس کو کیا گیا ہے پہلے ہم نے ان کو زیادہ ایجٹ لوگوں کے لیے کہا تھا کہ جی سیونٹی پلس کے لوگ یہاں پر آئیں گے جن کو ہم نے پروائیٹائز کیا اور زیاری باتیں وہ ساتھ چلتے رہے پھر وہ زیاری انہوں نے اسپیشلی گورنمنٹ نے اس کے لیے ہمیں اسپیسیفک دوسری ویکسنز بھی دیں ہم نے وہ بھی یوز کی اب یہاں پر جو ہے لوگوں کو صرف ویکسینیشن کرنے سے it is not sufficient کہ جی کہ ویکسینیشن آپ نے کر دی تو جی کوئی آپ سیف ان ساؤنڈ ہو گئے اور اس پاپولیشن کو ویکسینیٹ کرنا کوئی ایزی جوپ نہیں ہے اس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز 
ہر قسم کی ریسورسز کی ضرورت ہے تب ہماری ساری عوام جا کر ویکسینیٹ ہو سکے گی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے لیسن لرن ہونا چاہیے باقی ممالک سے جن کے پاس جو جو پرابلمس ہوئے ان کو ہم اپنے پاس یہاں پر ٹیکل کریں کہ جو ایس او پیز جو ہماری گون ہے ماسک کا استعمال کرنا ہینڈ سینیٹائز کرنا ہینڈ سینیٹائز کرنے سے بہتر کہیں بہتر بات یہ ہے کہ جی کہ آپ ہاتھ دھوئیں اچھا اس سے زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ جی آپ رش میں نہ نکلیں آپ جو ہے ہمیں تو یہ کہوں گا جو بھیڑ میں گیا اس نے اپنے آپ کو تھریٹ میں کر دیا انڈر تھریٹ کر دیا ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی ایمفیسائز کیا ہے اور اسی چیز کو انفورس کیا ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ ذاتی طور پہ ہر آدمی ہر شہری اپنے ذمہ داری سمجھتے ہوئے تمام ایس او پیز کو فالو کرے اور ہم یہاں پہ کوشش کریں گے کہ اسی طریقے سے ہم اپنی ناظرین کو بھی آگاہ کرتے رہیں کہ اس وقت جو صورت حال ہے اس کو پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بتاتے چلے جائیں اور سچویشن کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں جی بہت شکریہ زبیر الدین آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے سندھ صورتحال سے سو بہت التماس ہے آپ سے حکومت نے رمضان پیکش بھی دیا ہوا ہے بہت بڑی سبسیڈی ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ لائنوں میں لگیں حجوم میں جائیں چیز اشیاء کی کردنش کی بات ہو یا پھر کوئی اور تقریب ہو کوئی اور معاملہ ہو اپنی زندگی کی حفاظت کیجئے آپ کے علم میں ہے بھارت میں کیا صورتحال ہے اور پاکستان میں بھی آکسیجن جو ہے اس کی سپلائی اور اس کی فراہمی جو ہے وہ اب بہت اس پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ مریضوں کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے اس حوالے سے ہم باتچیت کریں گے اور آپ کے علم میں ہے کہ تیسری لہر میں بچے جو ہیں وہ بھی شکار ہو رہے ہیں اور میرے ساتھ پیمز ہسپیٹل کے ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ اور پروپیسر اور پیڈیاٹرکس موجود ہیں ڈاکٹر جائے کرشن بہت خوش آمدید آپ کو شکریہ تشریف آوری کے لیے فرمائیے گا ڈاک صاحب کی یہ تیسری لہر جو ہے اس میں ہم نے سنا ہے کہ بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں اور بچے بھی اٹھنا ہی تھریٹ پہ ہیں جتنا کہ بڑے ہیں جو کہ پہلی دو لہروں میں نہیں تھا کیا یہ درست ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں دیکھیں اگر ہم پچھلے دو لہر کی ہسٹری لیں تو میرا کل ہارڈلی پورے سال میں ہمارے پر پندرہ یا سولہ کیسے ہوں گے کرونا کے لیکن ان میں سے سارے ٹھیک ہوئے کوئی ایک بچہ تھا وہ نیو بان تھا اس کو اور بھی کوئی پرابلم تھا ہو ڈائیٹ ادر وائز ہمارے مارٹلی سے الموس نل تھی لیکن اس وی میں دیکھیں کہ اس وقت ہمارا تقریباً ون فورس تو تھرٹی پرسنٹ چیڈن ہاسپیٹر اس وقت کرونا سے بھرپور ہے تیس فیصد تقریباً جو آئیسولیشن وارڈ ہے ہمارا پر یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کوئی ہمارے در ڈیتھ نہیں ہوئی ہے لیکن اور آل اگر ہم پاکستان کی سیچویشن دیکھی جائیں تو there are three deaths in last one week in children جو کہ یہ اتنی خطرناک صورت حال تو نہیں ہے لیکن یہ بڑھ سکتی ہے اگر ہم نے ان ایس او پیز پر عمل نہیں کیا آپ لوگ روز ٹی وی پر روز میڈیا پر آ رہا ہے خبروں میں آ رہا ہے یہ سب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پلیز خدا کے واسطے چھوٹے بچوں کو یہ ٹھیک ہے کہ ان کے سمٹم کم ہوتے ہیں ان کا ایمیون سسٹم اچھا ہوتا ہے ان پر اٹیک ریٹ کم ہوتا ہے لیکن دیکھو اس کو فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے اگر ہم اپنے بچوں کو باہر لے کے جائیں گے رش والی جگہ پہ لے جائیں وہ جی بچوں کو تو کچھ نہیں ہونا وہ بابا بچوں کو ہوگا کیوں نہیں ہوگا لیکن چلو ان میں سمٹم نہیں ہے لیکن جب وہ گھر میں آئے گا اس کے سمٹم نہیں بھی ہے لیکن اس کے اندر کرونا ہے اس نے اپنے گھر میں جتنے بڑے لوگ ہیں ان کو رسک دینا ہے کوئی دادا ہے دادی ہے نانی ہے نانا ہے تو وہ تو ہی سمجھے کہ بچہ ہمارا ٹھیک ہے لیکن ہی اس رسکنگ دوسرے مندوں کی لائف کو رسک کر رہا ہے تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں خدا رہا بچوں کو باہر نہ لے جائیں رش والی جگہ پہ نہ لے جائیں آپ کو یہ پتا ہے یہ تھرڈ ویو ہے یہ کسی کو نہیں بچاتی اور خاص کر کے وہ بچیں دیکھیں ہمارے پاکستان میں الرجی کا بڑا پرابلم ہے رشتے میں جن بچوں کو استما ہے جن بچوں کو دل کی بیماریاں ہیں جن کے گردے خراب ہیں جن بچوں کو کینسر ہے جو کینسر کی دوائیاں لے رہے ہیں یہ تو بچے اس رسک کہ جی بچوں میں عادت ڈالیں ہاتھ دھونے کی ہر وقت بچوں کے بچے یہ ٹیبلوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں آپ ہاتھ دھویں ہمارے پاس یہ ہے کہ جی کرونا جی اگر آپ کسی کے بعد جائیں گے اگر وہ کرونا دیکھیں کوئی بندہ ہمارے پر پرابلم یہ ہے کہ اگر کرونا ہوگا بھی تو کہیں گے جی اچھا کیا حال ہے جی ٹھیک بات ہوں کہ جی مجھے کرونا در خیار رکھ رہا ارے بھائی تو تُو نے یہ دس منٹ پہلے بتانا تھا تو دیکھیں ہمارے لوگوں ابھی یہ جو پھیلی ہے تیسری لہر اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں بھرون ملک سے لوگ پاکستانی جو ہیں وہ جب وہاں پہ پابندیاں لگیں وہ پاکستان آئے اور اپنے ساتھ یہ سٹرین یو کے ویرینٹ جو ہے انہوں نے کیاری کیا اور پھر یہاں پہ لوگوں سے کھلا میل جول اور میل ملاب شادیوں کی تقاریب تھی بہت زیادہ اس میں شرکت کرنے سے پھیلتا گیا اور اب اس کی تیسری لہر کا جو ہے وہ پاکستان کو سامنا ہے سو یہ اسی طرح سے پھیلتا ہے کہ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتا ہے بھلے وہ گیدرنگ کسی بھی قسم کی ہو اچھا ابھی بچوں کے امتحانات بھی شروع ہونے والے ہیں 
تو اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائن بتائیے گا کہ کیسے انشور کیا جائے کہ بچے امتحان دینے جائیں اور وہاں پہ کسی تعداد میں بچے جمع ہوں گے ڈرائیور چھوڑنے بھی جائیں گے ٹیچرز بھی موجود ہوں گے تو وہاں پہ کیسے بچوں کی حفاظت کو اور پھر خاندانوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے دیکھیں اس کا تو لحاظ سب سے اچھی چیز ہے کہ ہم کوشش کریں کہ بچوں کو ایسی جگہ نہ بھیجیں اگر اسکول میں ہمارے کلاس میں اگر چالیس بچے ہیں تو ہم نے دس بچوں کو بلانا ہے امتحان کے لیے آپ ان کو دو دو تین دن کٹ گیپ لگا لیں ان کے ادھر ڈسٹینسنگ رکھیں اگر ضروری ڈاکٹر صاحب کیمبرج کے جو اگزام ہے اس میں تو انہوں نے ایک تاریخ پہ جتنے بچوں کو بلانا ہے بلانا ہے اور وہ ایک سینٹر میں جتنے بچوں نے آنا ہے انہوں نے آنا ہے پھر ڈرائیورز نے چھوڑنے جانا ہے پھر لینے جانا ہے پھر وہاں پہ مطلب یہ تمام معاملات تو ہوں گے تو ہمیں برکل اس کا بھی ہمیں وی آؤ ڈھوننا چاہیے دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہر چیز کر سکتی ہے اگر کیمبرج کے اگزام اگر ہم ایک جگہ نہیں سکیں ہم تین چار جگہ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمیں پرابلم تو ہیں خرچہ ہمارا زیادہ آ رہا ہے لیکن کم سے کم ہم بچوں کی سیفٹی تو کر رہے ہیں لیکن ایک امتحان کی وجہ سے ہم کسی کی لائف کو گما دیں تو یہ بھی تو کوئی سمجھ والی بات نہیں ہے نا امتحان تو ہوتے رہیں گے زندگی ایک دور چلی گی وہ واپس نہیں آ سکتی ڈاکٹر صاحب بچے اگر ماسک پہنے سینٹائزر کا استعمال کریں انہیں بتائیں کہ آپ نہیں کوشش کریں وہ حجوم تو ہوگا وہاں پہ اتنا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی گیدرنگ تو ہوگی تو ہم والدین یہ یقین رکھیں کہ بچے محفوظ رہیں گے پھر دیکھیں ان ایس او پی سے آپ کافی حد تک کرونا سے بچاؤ تو کر سکتے ہیں لیکن دس از ناٹ ہنڈریڈ پرسنٹ گارنٹی تو نہیں ہے آپ ٹھیک ہے آپ ماسک پہنیں آپ اپنے ہاتھ صاف رکھیں ان نرسری جہاں آپ اگزام دے رہے ہیں ان ٹیبل کو ہاتھ نہ لگائیں ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی بندہ بیٹھا ہو کیونکہ دیکھیں یہ صرف کسی کے کھانسنے سے یا کوئی بندہ آپ کے سامنے تیزی سے بات کر رہا ہے ہنس رہا ہے تو تو وہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کرونا والا ادھر بیٹھا ہو اس نے کھانسا ہو تو یہ جو آپ کے ٹیبل سرفیسز ہیں ڈور لاکس ہیں بالس میں دروازے ہیں ان پہ بھی کرونا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں وہاں پر وہ کم سے کم چار گھنٹے سے لے کے نو گھنٹے تک بلکہ نو دن تک وہ رہ سکتا ہے تو اگر بچوں کو تو کام نہیں رہ سکتے اس نے کبھی دروازے کو ہاتھ لگانا ہے کبھی کلب کو ہاتھ لگانا ہے آپ کتنا بھی سمجھا وہ نہیں سمجھ سکتا اب آپ اس بچارے کے ہاتھ کتنے بات دویں گے اور ظاہر یہ چھوٹے بچے ان کو ماس پینا وہ دو منٹ بتاتے ہیں کہتے ہیں نہیں مما ہمیں سانس میں تکلیف ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ بچاروں کو لے کے ہی نہ جائیں ٹھیک ہے سے دیکھیں پریونشن is better بلکل ٹھیک ہے ٹوک صاحب یہ بھی فرمائی گا کہ یو ایس نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم پہلے اپنے بچوں کو ویکسین لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اکیڈیمک ایئرز جو ہیں وہ شروع کریں گے اپنے سکول یونیورسٹیز جو ہیں ان کو کھولیں گے یہ کتنا ضروری ہے کہ ویکسین جو ہے بچوں کے لیے بھی دستیاب ہو کیونکہ پاکستان کی ساٹھ فیصد سے زائد آبادی جو ہے وہ تو تیس سال اور اس سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے دیکھیں اب آپ نے دیکھا ہوگا جو ویکسین ہے بیسکلی ہم لوگوں نے چاہیے سب سے پہلے ویکسین ان لوگوں کو لگائی جائے جن کی ایج زیادہ ہے کیونکہ جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی چلی جائے گی ہمارا امیون سسٹم ویک ہوتا چلا جاتا ہے تو جو ہمارا امیون سسٹم ویک ہوگا اس پہ وائرس بہت تیزی سے اٹیک دیکھیں کمزور بندے کو ہر بندہ نچوڑ لیتا ہے جو بندہ طاقت اور ہوتا ہے وہ تو پھر بھی اپنا ڈیفینس کر سکتا ہے تو بچوں میں گورنمنٹ نے بھی یہی کیا ہے کہ جی پہلے ہم اپنے ایلڈر بندوں کو جو ساٹھ سال سے بڑھ رہے ہیں ستر سال سے بڑھ رہے ہیں پھر انہوں نے کہا جی ہم پچاس سے والوں کو لگا رہے ہیں آستے آستے وہ آ تو رہے ہیں ابھی بھی جو ریکمنڈیشن ہے ویکسینیشن کی انہوں نے کہا کہ جی بارہ سال سے بچوں بڑوں کو لگا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کا سیفٹی پروفائل دیکھا ہے اس سے نیچے کم بچوں میں ابھی سیفٹی پروفائل کی بات ہو رہی ہے اگر وہ سیفٹی پروفائل ہو کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے ان بچوں کو بھی ٹارگٹ کریں خاص کر کے وہ بچے جن کو دل کی بیماریاں ہیں جن کو نمونیا ہے جن کو باپ استماع ہو رہا ہے جن کے کڈنی پرابلم ہم نے پہلے جو ہائی رسک والے بچے ان کو کنسنٹریٹ کرنا ہے اس کے اور اس سے پہلے ہم نے پریونشن 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 بلکل صحیح ڈاک صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے بات کی کمنگ فروم ہیڈ آف پیڈیاٹک ڈپارٹمنٹ پیمز ہاسپٹل اور بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر جیک کرشن کے بچے جو ہیں وہ اترے ہی متاثر ہو رہے ہیں تیسری لہر میں جتنے بڑے ہو رہے ہیں سو آپ اپنے بچوں کی حفاظت کا بھی بہت احتمام کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود اس کی وجہ سے خدا نخواستہ موت کا شکار نہ ہوں لیکن وہ اپنے بہت سارے اہل خانہ کو بیماری کی تشویش نہ کھالت تک لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن سکتے ہیں سو ایک بریک کے لیے رکنے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی